Da wären wir bei La Grande Finale. Ja, das ist jetzt der vielleicht letzte Lufia-Part. Ich kann es leider nicht genau sagen, da ich nicht weiß, ob ich gut genug gelevelt habe oder meine Strategie aufgehen wird. Denn ein Fehler und wir müssen noch mal kurz vor der Vorschau anfangen. Ähm, ich habe ja ein Save-Set errichtet, aber natürlich nur, um entweder die Zwischensequenzen über zu überspringen, aber eigentlich war der jetzt nur dazu gedacht, dass ich vor dem Tempel noch mal kurz Schluss mache. Ich habe mir auch ein bisschen nachgeguckt, was die Todes... Äh, Todeslords, wollte ich schon sagen, was die Höllenfürsten betrifft. Und davon sind die ersten zwei erstmal solche, die eigentlich nur Zeit herausfinden und die anderen beiden dürften dann noch ziemlich knackig werden. Ja, ja, ich habe schon ein bisschen Schiss, muss ich ja sagen. Das ist bei Rollenspielen ja allgemein immer größer. Weil, wenn man zu schwach ist, ist man zu schwach, dann kann man nichts machen. Aber Level 55, man, es gibt selten ein Rollenspiel, wo man so weit kommt während der Story, wenn man normal spielt. Anfangs sagte ich, es geht mal bis 90. Ich gehe jetzt unter dem Tempel, wir finden ganz viele Heilsirups. Ja, das ist das wertvollste Getränk in Lufia, würde ich mal sagen. Äh, Heilitem. Also Heilsirup hat, glaube ich, voll gehalten oder so. Da haben die Entwickler mal wenigstens nachgedacht. Da man ja nicht speichern kann und sich wohl wahrscheinlich auch nicht auffüllen, braucht man halt dieses Zeug. Also gut, dann nehme ich mal an, nach einem kurzen Schritt kommt Ga schon Gades. Ja, natürlich kommt Gades. Ich habe ja auch bisher noch ein bisschen gespielt. Bei Amon habe ich da meinen Kollegen aufgehört. Weil die Kämpfe dauern echt ein bisschen lange gegen die Viecher. Ich meine, die machen wenig Schaden und wir machen dann halt für die auch wenig Schaden. Du hast es immerhin bis hierher geschafft. Gardes, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Schweig, keinen Schritt weiter. Gut, das geht immerhin sehr schnell. Aber so viel Wörter hat auch Gardes nicht mehr zu verlieren. Ich meine, alles was gesagt wurde, ist gesagt. Und schon zum dritten Mal... Wenn man die Niederlage mitzählt, ist das sogar der vierte Kampf gegen Gardes. Och Gott, das ist... Den mögen den Entwickler, habe ich so das Gefühl. Im NDS-Teil kriegt er auch das schönste Design. So, für meinen Geschmack. So, Donner. Ich weiß nicht, was Gardes alles für Schwächen hat. Ist ja nicht allzu schlimm. Da, also er macht 89 Schaden bei Arter, dann geht ungefähr ein Fünftel der Leiste weg. Toll. Nichts, was man nicht wieder hochheilen könnte. Aber das dauert eine Weile. Uh, das war doch nicht schlecht. Ach, ja, ich habe Lufia schon wieder längere Zeit nicht gespielt. König der Löwen und Kid Icarus standen so eher im Vordergrund. Ja, meistens König der Löwen. Ist es mal schön, ein Rollenspiel wieder zu spielen? <lacht> naja, das ist schon oft genug. Ich habe es ja so gemacht, wenn ich ein Rollenspiel geschafft habe, kommt das nächste. Und der Rest sind halt, halt nicht Rollenspiele, andere Genres. Aber ich werde niemals zwei Rollenspiele gleichzeitig machen, weil sowas könnte ich einfach nicht. Weil tatsächlich, irgendwo braucht man Ausgleich dagegen. Also Donner nur, das wird reichen. Hm, hm, hm. Wen folgt ihr eigentlich am besten von den Charakteren? Wenn ich mal fragen dürfte, ich finde ja Guy am besten, weil so der typisch normale Kerl ist. Das sagt eigentlich schon, ja schon der Name aus, Guy. Weil er kann weder zaubern, noch sonst was. Hat nicht irgendwelche besonderen Kräfte, nein. Er ist einfach nur ein ganz normaler Typ, der für seine Heimat kämpft. Oder für die Welt wie es sich mittlerweile ausgebreitet hat. Erst was Pandoria, dann wurde es die Welt. Ganz klar. Und ich finde es schade, dass ich Chomp nicht entwickeln konnte. Ja, ich weiß, ich glaube, im letzten Part habe ich eine richtige Dummheit gemacht mit den Früchten. Ähm, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab irgendwie in Part 30 oder so schon eine Feuerfrucht gefunden. Ich dachte, das ist ein normales Futter für ihn und habe es ihm gegeben. Aber eigentlich sollte man erst ab Stufe... Ich glaube, ab Stufe 3. Die ähm, Kapselmonster müssen zurückgestuft werden. Da muss man denen die besonderen Früchte geben. Und erst dann tun sie sich entwickeln. Das ist je nach Kapselmonster verschieden. Ne? Das klingt echt alles... Eigentlich kann man das nicht von alleine herausfinden. Ich hätte mich vielleicht vorher erkundigen sollen. So, und ich sag jetzt einfach Sachen, die jetzt nicht zum Kampf passen, weil... Kommt, seht's mal euch an. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen beschleunigen. Ich mag aber die Musik halt. Ich frage mich, ob die sich ändern wird. Oder ob es auch noch am Ende gegen Daos immer noch diese Musik sein wird. Kann es von mir sogar bleiben. Ist gar nicht so schlimm. In Lufia 1 gab es da, glaube ich, nur drei Höllenfürsten und die haben sich dann am Ende verschmolzen zu einem, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich habe es nur so ein bisschen gelesen davon. Das wird wohl hier nicht passieren, nehme ich mal an. Ne, ne, ich habe ja das Lufia The Final Duel, ihr kennt ja das Video. Dort wird ja auch schon einiges gespoilert und das ist das Musikvideo von Parappa und Juppol. War übrigens zwei richtig coole Kanäle, die ihr euch ruhig anschauen könntet. Ja, und dort wurde ja auch gezeigt, dass M 
oder ich, Maxim, wie er da genannt wurde, am Ende ein trauriges... Oh, traurig kann man nicht sagen. Er ist als Held gestorben, mein Gott. Wem mache ich was vor? Wir wissen ja alle, wie Luffy endet. Oder alle wissen es, die es da schauen, außer ich. Klar, bis an diesen Punkt halt jetzt. Oh Gott, das dauert Ewigkeit noch. Dann ist unser Viech halt tot. Beim nächsten Höllenfüsten kommt es wieder. Oh, er ist erledigt. Finde ich gut. Wir müssen uns noch nicht einmal heilen. Der Magieverbrauch ist auch gering. Hier genau, Magie. Darauf muss ich am meisten achten. Wow, das ist jetzt richtig komisch. Ich habe ja gerade Kopfhörer auf. Ah, das muss noch sein. Uh, das war's. Okay, noch ist er nicht ganz gestorben. Erst wenn wir äh, Ehrem ausgeschaltet haben, kann er nicht mehr wiederbelebt werden und ist von daher auf ewig verloren. So, ich muss mal auf die MP achten. Ich weiß nicht, wie viel MP-Regenerierung ich habe. Aber was meine Kopfhörer betrifft, ähm, irgendwie sind die gerade so eingestellt, dass ein bisschen vom Sound über die Boxen läuft und ein bisschen auf über die Kopfhörer, nur so leicht ist. Ich habe gerade das Verschwinden von Gardes, also dieses Sch nur in den Kopfhörern gehabt. Das ist ein geiler Effekt, ehrlich. Daos Tempel Stufe 1, erste Stufe, oder? Ja. Gut. Tatsächlich gibt es immer wieder Abzweigungen, wo man sich Heilsiruppe holt. Ich glaube, mehr gibt es da nicht. Heilsiruppe. Was ist das für ein, eine Mehrzahl? Oder heißt es Heilsirups? Wie auch immer. Ja, egal, das wird noch reichen von der Magie her. Auch wenn Amon, glaube ich, ein bisschen mehr aushält. War nicht so, dass die 5.000, 10.000, 15.000 und am Ende 20.000 AP haben. Oh, 20.000, Gott. Hm, 20.000 ist echt viel. Ich genieße aber die Abzweigung. Ich habe auch echt Schiss. Ich meine, jetzt zu verlieren, das würde so viel Stress bedeuten. Ich meine, so viel Stress halt wieder mit den... Wenn man verliert, halt muss man wieder von vorne anfangen. Und die Todesfürsten davor sind ja wohl kaum der Rede wert. So, ich gehe einmal noch drum rum, man weiß ja nie, ob da noch Truhen sind. Wow, einmal in einem Rundkurs. Und da oben auf dem roten Teppich erwartet uns ja dann Amon. Huh, Mosaike sogar. Es muss immer dieses äh, kirchliche haben. So, und nicht nur. Das ist echt auch ein bisschen komisch von den Teppichen her. Ich meine, guckt sich an ein Teppich über den anderen, dann ein blauer Teppich. So, so mache ich das eigentlich beim RPG-Maker auch öfters. <lacht> so, okay, ich weiß gar nicht, warum ich immer ins Menü gehe. Ja, sorry dafür, das übrigens. Du hast Gardes besiegt? Ach nee, wie oft denn noch? Du bist der nächste, Amon. Überschätze dich nicht, du Wicht. Ich gebe dir gerne eine kleine Post... Eine Postgrube meiner Macht. Ich sag's jetzt einfach so. Und dann wären wir bei den blauhaarigen Amon, der im Chaoset grünhaarig ist. Ja, genau, so habe ich es schon mal gesagt. Der Sela ist ein, wie ich kann, auch blau. Sie hat auch nur ein grünhaariges Chaoset, also. Und, ähm, Athea ist dann grün. Wie auch immer. So, das wird dann wieder ziemlich lange dauern, aber man sollte hier auch schon ein bisschen drauf achten, weil er kann ja Zustandsveränderungen, die Chaoswelle, genau, hervorrufen. Er ist ja der Herr des Chaos und stiftet buchstäblich Chaos in der Gruppe. Toll, oh. Guy ist verwirrt. Naja, solange die Heiler irgendwie nicht davon betroffen sind, ist das auch nicht ganz in Ordnung noch. Feuerklau. Oh, das ist... Das ist immer super. Deswegen habe ich meinen Kapselmonster drin. Jetzt weiß ich es wieder. Drache. Ja, ein bisschen Vorschwung. Sollte man ruhig machen. Ich meine, ich mache das ja jetzt eh hier bis zu Ende, aber ich will trotzdem... Ähm, hoffen, dass ich es früh genug hochladen kann. Und auch bei der Musik. Das ist so ein typisches Beispiel für meine, ähm, Kopfhörer. Die hören jetzt... Einige Sachen aus dem Musik, wie soll ich sagen? Wie die Musik wird ja mit verschiedenen ähm, ja, Komponenten gemacht. So dann wird halt irgendwie zum Beispiel das Piano, die Synthesizer, alles wird dann so ein MIDI wiedergegeben und einige Teile davon sind dann halt in dem Kopfhörer. Äh, ein bisschen komisch eingestellt. Ich habe ja hier so einen komischen Drehregler. Wow, da kann ich sogar noch heftiger einstellen, aber das ist jetzt egal. Ich muss gleich Valor wirken. Terminator. Äh, toll, ja, tolle Namen. Wirklich. So. Dann Seelan macht weiter Donner. Athea ist ja die schnellste, soweit wir wissen. Einmal Valor. Oh, Valor, das drückt echt auf die MP. Autsch. Autsch, das tat echt weh, das muss man sagen. Ich hoffe, das macht er nur bei unserem ungeschütztes... Bei unser ungeschütztes Kapselmonster. Ach ja. 
der Anfang, ich könnte echt den Anfang rausschneiden und sagen, ja, guckt euch Part, also Part 118, nein, Part 117 und Part 118 an. Also die beiden Siegeltürme dann, habt ihr eigentlich schon. Ich glaube, das ist wirklich derselbe Kampf wie bei den Siegeltürmen. Doch, das muss derselbe Kampf sein. Die haben nichts dazugelernt, die haben genauso viele HP. Das ist echt so. Ich habe ja schon mal gehört, es gibt, ähm, es gibt ja einige, die hacken auch Lufia, um halt Hackkämpfe zu machen oder einfach ihr eigenes Lufia zu machen. Kennt man ja alles schon. Und dort wurden unter anderem in der Datenbank ähm, zwei Versionen gefunden. Also einmal von Ehren und einmal von Gades. Also es gab anscheinend eine stärkere Version von Gades, die geplant wurde. Also deswegen ist auch jetzt hier so eine Wurst gewesen, weil die anscheinend nie reingekommen ist. Könnte ich mir vorstellen, weil auch zwischen Armon und Gades liegen schon einige Welten. Das ist echt... Ich meine, man hat den, glaube ich, so stark gemacht, wie man noch als zu dritt gegen ihn gekämpft hat. Weil, wo man noch gegen ihn zu dritt gekämpft hat, hätte ich nicht gedacht, dass man gewinnt. Weil da war der ja echt schon stark, wo man zu viert dann war. Aber, ja, wenn man Charaktere mit vielen HPs hat, dann geht das nun mal. So, ich könnte jetzt Valor wirken. Ja, ich sollte... Ich weiß nicht. Ähm... Amon ist ja zuerst dran, soweit ich gesehen habe gerade. Ja, ich, ich, äh, ne, ich mach das noch nicht. Das geht noch nicht. Also, Amon ist doch nicht zuerst dran. Naja. Ja. Das dauert echt mir ein bisschen zu lange. Oh, jetzt ist Selan verwirrt. Oh, um Gott, oh mein Gott, wie viel Schaden macht Selan? Das hatte ich aber schon mal angemerkt. Ja, manchmal macht Selan viel Schaden. Ich verstehe das eigentlich auch gar nicht. Weil er steht deutlich in den Statusanzeige, dass er am wenigsten Angriff hat. Ist doch alles sehr, sehr merkwürdig. Liegt das an der Waffe? Hat die irgendwie eine Stärke, die halt die Schwäche von Amon ist? Wie auch immer. Ich lasse einfach mal jetzt ähm, M einfach sein. Valor wirken. Ich meine, es wird doch auch schon voll heilen, nehme ich an. Okay, M ist aber langsamer. Hehe. <lacht> Habe ich voll vergessen. Ach du Scheiße, ist das Schaden. Nein! Oh, das klang so hart, Seelenbrecher. Boah, ich kann noch von Glück sagen... Krass, was wenn einer stirbt, dann könnte ich doch gleich vergessen, oder? Also da muss man vorsichtiger sein, ganz klar. Ich gucke auch mal gleich nach MP-Heilung, dass ich dann für den Notfall was habe. Ja, 500, ganz klar. Immer wieder voll geheilt. Lass es das doch bitte gleich sein. Also ich will gleich Arm und fertig haben. Not aber. Oh, 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 Moment, was war das? Was war das? Oh Gott, Selan. Ach du Scheiße, Selan ist tot. Welche Überraschung. Aber mit einem Schlag, also wirklich einen Schlag mehr hält sie nicht aus. Das ist krass. Dann Ach, der hält doch hoffentlich mehr aus. Seelenbrecher, okay. Okay, okay, ich hoffe jetzt einfach mal, die Entwickler haben so viel nachgedacht, dass sie dann halt wissen, ja okay, wenn einer stirbt, dann wird er halt mit 1 KP wiederbelebt nach dem Kampf. Kann man nicht genau sagen. Ich hoffe einfach mal, das ist so. Oh Gott, das ist, das ist schlimm. Samurai. Latanspiss. Ego-Kraft. Ach ja, ganz klar, das verbraucht noch nicht mal MP. Dann machen wir das doch direkt mal. Ach komm, Seelan. Seelan ist überbewertet, die brauchen wir nicht. Ganz klar. Ach oh Gott, jetzt doch nicht noch zwei verwirrte... Der ist zum Glück nicht verwirrt. Jetzt haut der Guy einen über die Rübe. Ich hoffe, wir haben ihn bald, ey. So leicht ist er doch nicht. Und da war Frostfee. Äh, mal gucken. Oh, 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 oh. Manchmal, ich glaube, Amon ist beim Zaubern schneller. Aber, oder ich weiß es gar nicht. Manchmal ist man nämlich schneller als Amon. Das ist ganz klar. Okay, jetzt haben wir ihn. Zum Glück. Ich hoffe, jetzt passiert noch irgendwas, also dass Seelan wieder belebt wird, weil sonst gibt es eigentlich schon einen Grund zum Aufhören, würde ich schon fast sagen. M wurde aufgestuft, freut mich, freut mich sehr. M. Guy wurde aufgestuft. Ja, 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 jeder einmal außer Seelan. Da aus! Ich gebe mir jetzt einfach mal die Stimme. So, dann hätten wir den Amon und Seelan ist nach wie vor tot. Es muss doch irgendwas zum Wiederbeleben geben. kommen. das ist doch nicht fair. Lass mal jeden mit, äh, ähm, wo ist der Sirup? Heilsirup, so. 
KP und MP. Och, das ist doch... Ach! Ach, du Scheiße. Ich stell Kampfkraft wieder her. Damit meinen sie es tut wiederbeleben. Aber warum hat mir das denn keiner früher gesagt? Ach Gott, die ganzen Wege, die ich immer zurückgegangen bin bei Lufia, die hätte ich mir sparen können, wenn ich einfach Heilsirup zahle. Ach, das ist doch genial. Okay, dann haben die Entwickler wirklich an alles gedacht. Und dadurch ist auch ein Kritikpunkt ausgemerzt, weil ich fand die Wege schon immer richtig bekloppt. Und mir fällt gerade auf, ich pappe die Treppe da oben. Ähm, ich bin die, glaube ich, nicht runtergegangen, oder? Stimmt, das müssen jetzt einige bemerkt haben. Bestimmt haben schon einige ab dieser Minute, falls sie es überhaupt gesehen haben. Ach, ach, ach so, ich muss... Was mache ich da eigentlich überhaupt? Ich muss einfach über dieses Graue halt drumherum laufen. Ach so, ja, ja, das machen wir mal. Wahrscheinlich kommen wir dann in einem Raum, wo drei Thronen stehen und dort sind dreimal Heilsirup drin. Sind dreimal Heilsirup. So ein Speicherpunkt wäre mir auch lieb. Ach! Das ist ein Heilpunkt, ne? Och, dann hätte ich noch nicht mal Heilsirup geben müssen, oder? Das ist, glaube ich, Kapi und da hinten ist MP. Mann, ey, warum machen sie keinen Speicherpunkt? Ich finde es nicht schlimm, wenn da ein Speicherpunkt ist. Man hat immerhin vier Spielstände, worauf man speichern kann. Mein Gott. Man wird schon nicht auf die Idee kommen, ähm, auf denselben Spielstand zu speichern, weil man ja nicht mehr zurückkommen kann. Ich glaube, damit hat man schon genug Erfahrung gemacht bei Rollenspielen. Daos Tempel Stufe 3. So, dann werden wir wahrscheinlich gegen Ehren kämpfen. Noch vorhin gucke ich nochmal nach den Thronen. Hi, Sirup. Ganz klar, okay, ich liebe dieses Gebräu. Dass mir das niemals früher aufgefallen ist. Schon nicht zu fassen. Erst wenn man wirklich nach Strohheim greifen muss. Okay, wie das klingt. Ja, muss man ja. Wenn jetzt ein Charakter stirbt und man ihn nicht wiederbeleben kann, dann ist man schon ein bisschen verzweifelt beim Finale. Vor allem, wenn man dann schon 17 Minuten aufnimmt und meint so, ja, soll ich das jetzt als Fail kennzeichnen? Doch jetzt könnten wir auch verlieren, nehme ich an, wenn das jetzt noch schwieriger wird. Du darfst passieren. M, das könnte eine Falle sein. Er sagte, wir können passieren, also weiter. Aber da stellt uns auf die Probe, bloß keine Angst zeigen, er spürt das. So wird es sein, ja, ja. Jemand, der Terror als Beinamen hat, den darf man nicht trauen, ehrlich. Meine Leute setzen große Hoffnung in mich. Das gibt mir viel Kraft. Auf geht's, Selan. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Ich weiß. Solange das Lufia-Schwert erstrahlt, bleibt die Hoffnung bestehen. Das Licht des Schwerts erstrahlt heller als jemals zuvor. Wir werden die Fürsten der Hölle zerstören und der Welt den Frieden bringen. Und danach kehre ich mit dir heim, versprochen. Mir fällt gerade auf, habe ich überhaupt M seine Göttersachen gegeben? Wenn nicht jetzt, dann mache ich es halt nach diesem Kampf. Bist du der Auserwählte des Lufia-Schwerts? Wer bist du? Ich bin... Ja, wie lautet dein Name? Iris? Erem, Meister des Todes. Erem, du hast Gales wiederbelebt. Genau, solange ich lebe, sind die Höllenfürsten unsterblich. Um sie zu zerstören, muss ich also dich besiegen. So steht es geschrieben, unser Feind ist der Träger des Lufia-Schwerts. Oho, oho. Okay, dann fangen wir mal an gegen diese große Frau. Äh, ja, das ist ja Iris, wie jeder weiß. Und, hm. Die hat uns ja schon oft aus der Patsche geholfen, eigentlich. Dabei heißt sie Meisterin des Todes. Also müsste sie ja eigentlich für den Tod sorgen. Ja, oder... Oder sie meint, es ist noch nicht an der Zeit, wie auch immer. Unsere Wutleiste ist aufgefüllt. Perfekt. Verdammt den Gegner zur Bewegungslosigkeit. Toll. Wird eh nicht klappen, wird nicht klappen, also. Donner, hm, Angriff, Nudaba. Oh Gott, gucken wir mal erstmal, wie viel Schaden das macht. Oh, das ist ganz normal. Oh, oh, Donner, also Donner, ich glaube, Donner ist ihr Element. Würde ich jetzt so spontan sagen. <lacht> Samurai, yay. Flammenwalz, okay, auch wenn sie Angriffe hat, die Flammenwalze heißen, <lacht> Heilige Scheiße. Das Ding heißt Flammwalze und es killt einen sofort mit Instant. Ach, das ist doch... Ja, sie heißt ja Herrin des Todes und so weiter, aber... <lacht> das hätte ich mir denken können. Aber zum Glück wissen wir jetzt, wie das mit den Heilsirups funktioniert. Ich glaube, hätte ich das jetzt vor ein paar Minuten nicht rausgefunden, dann... Autsch. Krass, ich glaube, ich wäre verzweifelt. Hä, Heilsirup soll auch die MP auffüllen. 
Wow. Ach so, er äh, hat ja keine MP, natürlich. Was denke ich mir denn dabei? Schattenspuk. Kann man eigentlich Heilsirum auch im Laden kaufen? Dann hätte ich es nämlich gemacht. Davor. Oh, oh. Ach du Scheiße, ist die schwer. Das gibt's doch nicht. Man hat wirklich nur... Man hat kaum Züge überhaupt irgendwie was zu machen, weil man sich ständig heilen muss eigentlich. Valor natürlich direkt. Ja, erstmal schön hochheilen. Ich hoffe einfach, dass die Angriffe jetzt nicht so hart werden. Ich meine, würde sie nur diesen Zauber zaubern, dann hätte ich eigentlich auch schon gewonnen. Weil also, er ja einige töten kann. Vielleicht unter anderem wichtige Charaktere wie die Heiler, dann dürfte das schlimm sein. Die Heilsirups gehen ja nun mal auch irgendwann aus. Ey, das ist ja... Ach, das gibt's doch nicht. Das macht keinen Schaden. Warum hat nicht jeder nur Dabba als Zauber? Und wieder Schattenspuk. Sollte ihr nicht eine Attacke haben, die nach ihrem Beinamen ist, wie... Tod? <lacht> Kill lieber nicht. Das ist schon die Flammenwalze. Ach oh Gott. Also dann, äh, Ja. Drache ist nicht gut. Donner ist nicht gut. Wir hätten noch Frostfee, oder? Wir greifen einfach nochmal an mit Samurai, ganz klar. Ach, das hat auch Vorteile. Die Wutleiste wird aufgefüllt. Füllt 50% der... Bei jedem oder nur bei einem? Die den Donner fürchten, glaube ich kaum, dass die das tut. Die Kraft des Schläges Gegners. Vielleicht sollte man jetzt überlegen, ob man nicht äh, Debuffs machen könnte auf die Gegner. Weil mittlerweile sollte sich das doch auszahlen, oder? Mach ich jetzt nochmal für nix. Ach Gott, ich weiß nicht, was Selan... Ne, Selan greift erstmal an, genau. Jeder greift an, sie macht Valor. Mal gucken, wie es aussieht, weil Selan hat ja viel Schaden gemacht, wissen wir alle. Dann gucken wir mal, wie es wird. Ich traue mich echt nicht vorzuspulen, weil... Da kommt eine Attacke und... Ach Gott, Selan. Ich muss Selan angreifen lassen, ganz klar. Alter, das ist doch ein bisschen peinlich, wie geil sich dagegen schlägt. Der eigentliche Tank der Gruppe. Ja, ein Tank muss nicht immer viel Schaden machen. Muss nur viel aushalten. Oh, ja, okay. Das geht eigentlich alles nur in Ordnung. Man kann auch noch die MP auffüllen, also... Wenn es so weitergeht, kann ich auch gewinnen. Dann guck ich mal, ob ich überhaupt die Götterteile, ähm, ähm gegeben habe. Ich glaube nämlich gar nicht. Ach, daran denke ich doch nicht. Und wie, wie war es nochmal? Ich darf mich ja nicht verklicken oder so. Im Menü, sonst... War es das schon? Ja, 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 ich vielleicht, ja, da langweilt ihr euch bestimmt. Wenn ich nicht vorspule, dann macht ihr es halt, denke ich. Ja, warum mache ich Phoenix? Ey, warum? Ach, ich soll doch Selan angreifen lassen. Ey. Ich, ich wusste es, ich habe immer noch ein paar Probleme von jetzt der Nacht. <lacht> Flammenwalze. Flammenwalze hat nichts gewälzt, also, also nichts Platz gewälzt. Ach. Wie ist denn gerade meine Aussprache? Mal ehrlich, das ist schlimm. So, also, wie, eigentlich sollte jeder angreifen und die eine heilt. Beziehungsweise jetzt erstmal nicht. Nutdabber. Nutdabber macht immerhin noch akkurat Schaden. Die einzige Magieattacke, die akkurat Schaden macht. Hey. Die Schattenspuk füllt sich eigentlich direkt die Zornleiste auf. Ich hätte vielleicht nach ein paar anderen Zornattacken für Guy gucken können. Bei dieser Satans bist es ja jetzt nicht das Blau vom Himmel. Einen Moment, Leute. Okay, äh, ich war gerade eben mit dem Hund raus und habe deswegen jetzt vor den Anschluss verpasst und das bei einem, äh, Lufia-Finale. Oh, ich war gerade bei der Gegnerauswahl. Ach, interessant zu wissen, dass man auch Seelan angreifen könnte, wenn, man, wenn die einen anpisst. Ah, okay, gut, so gut, ist mir wieder ganz drin, so. Ja, es ist natürlich doof, wenn ich gerade mittendrin Pause drücke und... Das war ich auch schon bei König der Löwen, so. Okay, Seelan greift an, die war ja die stärkste. Ah, jetzt habe ich wieder alles im Kopf. So, und ich hoffe mal, dass wir diese kleine Schlampe schon bald... Ja, klein vor allem. M Betonung auf klein. So, ich muss Valor machen, sonst war es das eigentlich schon, kann man sagen. Wie macht ihr nur dasselbe? Ich finde das Schild ja immer übelst geil von der. Ich meine, guckt es euch mal an. Sieht doch echt krass aus. Und da hat sie noch so eine Art Lanze, die ist... Ja, ja, ja schon nee, nicht schlecht, das Design. So, also die hat 15.000 HP, soweit ich mich erkundigt habe. Also egal, es hatte 5.000 Arme und 10.000, die 15.000 und daraus dann wohl 20.000. Das 
Es ist irgendwie sehr, ja, eintönig. Würde ich schon fast sagen. Das Lustige ist, man weiß ja nicht, wie viel KP man aus aushält. Und ich kann deswegen auch nie so richtig sagen, ob das jetzt stark war oder nicht. Man sieht es eigentlich nur an der Leiste. Valor. Äh, ja, nicht Selan. Äh, Selan greift an. Selan ist die totale Angreiferin. Die macht dies jetzt von mir aus die Damage-Dealerin. Für die letzten 20 Minuten des Spiels. Ja, ungefähr. Ja, wir haben ja schon, oh mein Gott, 25 Minuten rumgekriegt. Das ist... Oh, oh, ja. Eigentlich könnte ich auch praktisch die Kämpfe gegen Gardes schon mal... Den ganzen Kampf gegen Gardes könnte ich rausschneiden. Und alles Unwichtige, was bei Amon passiert ist, auch. Na, Schattenspuk. Die macht nichts anderes. Weißt ihr nicht, dass ich mich immer wieder heilen werde? Also schlau scheint sie ja nicht zu sein, die, die Erem. Das war ja auch so eine, die, ja, M erst gesagt hat. Ich frage mich eigentlich, warum ein Erem in der Story jetzt geholfen hat. Die hat ja einen gesagt, man ist so auserwählt, man muss kämpfen. Irgendwann sagt sie dann, man soll aufgeben. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Wo man dann plötzlich doch aufgeben soll. Wollte das einfach nur so machen, damit wir, ähm, weil sie uns gefürchtet hat und uns versucht hat aufzuhalten, Bevor M über sich hinaus wächst und erstmal eine Art Vertrauen zu M aufbauen wollte, weil sonst. Deswegen hat sie uns ja immer gerettet. Müsst ihr verstehen. Flammenweiß, wir hoffen wir mal nichts Schlimmes gut. Jeder hat Schaden genommen, das heißt, es geht weiter. Und diesmal muss ich noch nicht mal jemanden heilen. Glaube ich zumindest. Also gut, dann Samurai, das mache ich viel zu wenig. Moment, hat sie noch einen Angriff? Also so einen Angriffszauber? Nein, hat sie nicht. So also einfach. Äh, ja. Äh, Angriff. Er hat noch nicht mal Wut, warum auch immer. Ach, habe ich auch vorhin eingesetzt, glaube ich. Ach, komm, macht's bitte schnell Ende. Ich will einfach jetzt noch... Ich hätte eigentlich auch ein bisschen mehr Story jetzt gerade so. So vor den Kämpfen gegen die Höllenfürsten können sie ruhig mal ein bisschen mehr labern. Yeah. Okay, Gardes muss ja nicht mehr labern. Der ist ja echt... Ach. Mittlerweile eine Witzfigur. Ich könnte so ruhig mal ein bisschen zählen, ähm wie viel tausend Schaden ich mache. Ich mache ja pro Runde, glaube ich, so, wenn ich samurai will einsetze, so mehr, ein bisschen mehr als tausend Schaden. Deswegen, oh ja. Ihr, guckt euch mal an, die Leiste von Guy hat sich einfach nicht gefüllt. Das verstehe ich gar nicht. Er kann ja wieder samurai will einsetzen. Die greift an. Äh, oh, nicht nur da war auch bloß nicht. War noch. Ich hoffe, es reicht noch. Ansonsten setze ich halt einen Sirup ein. Kann ja Guy zum Beispiel einfach geben. Das ist genial, ey, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Das hätte so viele Kämpfe auch leichter gemacht. Schon krass. Ja, mal ehrlich, erwartet ihr, dass ein Gegenstand der Heilsirup heißt? <lacht> ein Wiedererweckt? Also ich nicht. Heilsirup, das war, glaube ich, ein Gegenstand in, ähm, Sup in Mario Luigi Superstar. Also, wenn ihr das Spiel noch kennt, da gab es auch einen Sirup. Daran erinnert mich das. Ja, ich weiß, sehr abwegig, aber... <lacht> Ja, ach, Samurai-Juwel. Sam... Heißt es jetzt Samurai... Das heißt nicht Samurai-Juwel, die Attacke heißt Samurai. Das heißt Samu-Juwel, toll. Naja, ach, kennen wir. So, Angriff, äh... Ja, er kann wieder Satans ein bisschen machen, meinetwegen. Und du... Ach, was, das ist eigentlich immer dasselbe, im Grunde. So, 5,58, wer hat ihn gemacht? Ja, wie auch immer. Mich regt's ein bisschen auf... Man hat mir ja auch schon mal gesagt, dass ähm, Chomp jetzt nicht gerade das beste Kapselmonster ist, weil es sich sehr schnell verpisst. Ähm, ich sollte eher diese Fee nehmen, also diese Fee, die sich später dann in irgendwie... Die entwickelt sich dann später zu irgendein so komisches Viech. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau. Jedenfalls, die am Anfang noch eine Fee ist, die sollte ich lieber nehmen. Oder ich sollte dieses... <lacht> oh, sorry. Oder ich sollte dieses komische Pflanzenviech da nehmen, diese Karotte da, diese Rübe. Der wird dann, glaube ich, so im Insel, am Ende zu einer Osterinsel-Statue. Sehr merkwürdig. So, Samu, du wählen. Ach, das ist nur dasselbe. Ich könnte auch echt ruhig mal wieder ein bisschen, ja... Ich meine, kaum spiele ich wieder Lufia, denke ich mir wieder, hm, so ein bisschen Action wäre jetzt nicht schlecht. Ja, wir werden auch genug Action mit Final Fantasy haben. <lacht> Als ich ja danach spielen will. Es wird lustig. Also ich werde, denke ich mal, hier nach erstmal... Oh, wir haben sie besiegt! Supi! Das ging ja eigentlich. Wobei, am Anfang hatte ich ziemlich Panik, also dass ich es nicht schaffen könnte. 
Welt 5000, die geben, jeder von denen gibt gleich viel Erfahrung und Goldpunkte, obgleich sie unterschiedlich stark sind. Okay. Man braucht auch kein Gold mehr eigentlich. Du bist sehr stark, M. Woher nimmst du diese Kampfkraft? Warte eben. Sorry, ich muss manchmal so schniefen. Auch wenn es die Atmosphäre kaputt macht. Es gibt jemanden, den ich mit meinem Leben beschützen will. Die Frau neben dir? Du setzt für diese Frau dein Leben aufs Spiel? Nein, wir haben auch einen Sohnemann, liebe Erim. Sie bedeutet mir mehr als mein Leben. Ähm. Was ist mit deinem Sohnemann? Der fällt hier ja mal völlig flach hinten. Ja, ich habe ja das Video gesehen. Das ist also menschlich? Ha, lächerlich. Von da aus werdet ihr zu Staub zerfallen. Haben wir sie jetzt getötet oder ist sie abgehauen? Ich habe so ein Gefühl, dass er eigentlich abgehauen ist, oder? Also das ist... Das wäre mir naheliegend. Die kommt ja kurz vor Ende auch nochmal kurz, glaube ich. Ich glaube, jeder kommt nochmal kurz vor Ende. Oh Gott, wie episch die Musik ist! Ich würde hier gerne eine Pause machen. Würde ich sagen, aber... Ah, 30 Minuten. Ach komm, jetzt vor Daos eine Pause machen. Ich meine, wenn ich zu schwach ge bin gegen Daos, dann bin ich zu schwach und muss nochmal kämpfen. Dann kann ich ja... Das wäre ja gut. Dann könnte ich genau ab Daos wieder einsetzen. Also... Ja... 30, 32 Minuten Lufia genießt es. Dann geht's danach direkt weiter mit dem Ending. Also keine Sorge.